ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാഗ്രഹമാണ് റോമാലേഖനം നമുക്കൊരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് അതിനൊരു നിയോഗം തന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആത്മാവിലൊരു നിയോഗമുണ്ടാകണം അത് കൃപയാൽ കർത്താവ് തന്നു അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമക്കള് ഈ പഠന പരമ്പരയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എസ് മേ ബി വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ മോർ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം പ്രത്യേകിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റോമൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രാരംഭ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ അത് വി ഹാവ് ടു ബി സ്ലോ അതിനകത്ത് ദൂതുകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ ദ ബൈബിൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രഷ്യസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഐ ലവ് ദിസ് ബുക്ക് വിത്ത് ഓൾ മൈ ഹാർട്ട് ദ ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി പ്രീച്ചിങ് അബൌട്ട് ദ ബൈബിൾ ദൈവ വചനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിന് മായമില്ലാത്ത പാലാകുന്ന വചനം കുടിക്കാൻ വാഞ്ചിക്കണം ക്രൈവ് ലോങ് ഫോർ ഡിസയർ ഏണസ്റ്റ്ലി ബൈബിൾ ഇസ് ഫ്രഷസ് ടു അസ് ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യം അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒറ്റ ബുക്കാണ് ദ ബൈബിൾ Amazing. ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പതോളം എഴുത്തുകാര് എഴുതിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ദ ബൈബിൾ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാൽപ്പതിൽ പരം എഴുത്തുകാര് വ്യത്യസ്ത പ്രൊഫഷനിലുള്ളവർ എഴുതിയത് മുഴുവനും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ദൈവശ്വാസ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർ എഴുതി ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ടു വൺ പേഴ്സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിറക്കൾ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ പഴയ നിയമം എന്നും പുതിയ നിയമം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബുക്ക് ബട്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികളാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്തത് അതാണ് ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനെ നാലായി വിഭജിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ പേനയും നോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മോശൈക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പെൻറ്റൂക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം അടുത്ത വിഭജനം പന്ത്രണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ യോഷുവ ന്യായാധിപന്മാർ രൂത്ത് ഒന്നും രണ്ടും ശമ്മുവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ എസ്ര നഹമ്യ എസ്തർ ട്വൽവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സ് മൂന്നാമത്തെ പിരിവ് അഞ്ച് 
കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ പോയറ്റിക്കൽ ബുക്സ് ഇയോബ സങ്കീർത്തനം സദൃശ്യവാക്യം സഭാപ്രസംഗി സോങ് ഓഫ് സോളമൻ ഉത്തമ ഗീതം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസി വേ പറഞ്ഞു തരാം ഐ നോ യു ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ഞാൻ ഇച്ചിര വേഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകം ഒരു വര ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പെൻറ്റ ടുക്ക് പിന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്ക് പിന്നത്തെ പോയറ്റിക്കൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി യു ക്യാൻ ഈസിലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ നാലാമത്തെ പിരിവ് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മേജർ പ്രോഫറ്റ്സ് അതേതൊക്കെയാണ് യഷിയാവ് ഇരമ്യാവ് ഇരമ്യാവ് തന്നെ എഴുതിയ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം എസക്കിയല് ഡാനിയൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ഇനി ആത്മീകത ഇരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കണം ഇത് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും റോമാലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഐ ആം ഗിവിങ് യു ആൻഡ് ഓവർ ഓൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഹോഷ്യ യോയൽ ആമോസ് ഒബേദ്യ യോന മീഖ നാഹൂം ഹബക്കുക് സഫന്യ ഹഗായ് സെക്കറിയ മലാഖി ദറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് കവനൻറ്റ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് മേജർ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്പർ വൺ ദ ഗോസ്പൽസ് മത്തായ് മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്ന ദ ഫോർ ഗോസ്പൽസ് രണ്ടാമത്തേത് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്ര പുസ്തകം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ പകർന്ന ശേഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭ ആത്മശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് acts of the apostles written by the gospel writer luke mumamadu lekhanangala a lekhanangale randaayittu tirikanam onna paulosinte lekhanangal pauline epistles എബ്രായ ലേഖനം ഒഴിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് പോളിൻ എപ്പസിൽസ് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എബ്രായ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് വചനം പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഓഥർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഓഥർ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇറ്റ് കുഡ് ബി പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു നോ അതിന് നമ്മളൊരു തീസീസ് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു അസ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പോൾ എഴുതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പതിമൂന്ന് പോളൈൻ എപ്പിസൽസ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എഫേസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം കൊലോസ് ലേഖനം ഫിലമോന്റെ ലേഖനം prison episodes karagraha lekhanangal ee 13 il vera oru pirivu undu pastoral episodes idaya lekhanangal 1 timothy 2 timothy titos inde lekhanam idana 13 lekhanangal baakiyulla 8 lekhanangale vilikkunnathu general episodes general episodes ebrahe lekhanam ഒന്ന് രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനങ്ങൾ യൂതയുടെ ലേഖനം 
ലേഖനം എപ്പിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തെന്ന് മാത്രമേയുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെറ്റർ ദീസ് വർ ലെറ്റേഴ്സ് റിട്ടൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ചേർച്ചസ് എപ്പിസിൽ എന്ന വാക്ക് എപ്പിസ്റ്റോൾ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അർത്ഥം ലെറ്റർ ഓർ മെസ്സേജ് നാലാമത്തെ പിരിവ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകം ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റവലേഷൻ റിട്ടൺ ബൈ ദി അപ്പോസോൾ ജോൺ ബൈബിളിന്റെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഘടനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം റോമലേഖനം അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസാണ് എഴുതിയത് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏതാണ്ട് എഴുതി അൻപത്തിയേഴ് അൻപത്തിയെട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം റോമലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വചനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കുരുന്തിൽ ഗായൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് താൻ ഇത് എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി പൗലൂസ് മൂന്ന് മിഷണറി യാത്രകളാണല്ലോ ചെയ്തത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ കുരുന്തിൽ തനായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൗലൂസ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലേഖനം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് തെർത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വൃത്തിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതിയ തെർത്തോസ് എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് തെർത്തോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോൾ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കോപ്പി ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നാം അത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ കത്ത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരിയും കെങ്ക്രയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരിയുമായ ഫേബയെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു അവളും പലർക്കും വിശേഷാൽ എനിക്കും സഹായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കെങ്ക്രയ സഭയിലെ ഈ ശുശ്രൂഷക്കാരത്തിയായ ഫേബ വഴിയാണ് ഈ കഥ റോമിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ആന്തരിക തെളിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരിമാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് അപ്പോസ്തോലിനായ പൗലൂസ് തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ വിലപ്പെട്ട കത്ത് ഈ വിലപ്പെട്ട കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോസ്ബൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോൾ ഈ വിലയേറിയ ഈ ലേഖനം ഈ സഹോദരിയാണ് അത് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ സംഭാവന എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നത് സഹോദരിമാർക്ക് സുവിശേഷീകരണത്തിലും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിർണയക പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പറ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഓഗസ്റ്റിന് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ ബെസ്ലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഉണർവുകൾ ഉണ്ടായി അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അയച്ചു ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ശരിയാണ് കർത്താവ് പൗലൂസിനെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ കെങ്കറക്കാരത്തി ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുന്ന 
ഫേവയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ഉണ്ട് ഈ കത്ത് താന് അവിശുദ്ധന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു പിൻകാലങ്ങളിൽ ഈ കത്ത് വായിച്ച് ആത്മാവ് ചൈതന്യം കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളിലൂടെയാണ് വലിയ ലോകവ്യാപകമായ ഉണർവ് നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഞാൻ സഹോദരിമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് യു ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻ ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിങ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ കെൻകറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കുരുന്തിന് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പൗലൂസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കത്ത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ളതിന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യരുഷലേമിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരി റോമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നത് പൗലൂസ് ഈ കത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് താൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് അധികം കത്തുകളൊന്നുമില്ല ഇമെയിൽ വഴിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കത്തെഴുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കത്തും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ആർക്കെഴുതുന്നു അവരുടെ പേരും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ രീതി അല്ലായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന ആളാണ് ആദ്യം ഇന്നാരത് എഴുതുന്നു എന്നതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ശൈലിയിലാണ് പോൾ ആദ്യം തൻ്റെ പേരെഴുതുകയും തന്നെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പോൾ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അല്പം ചിന്തിച്ചതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് തൊട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനുമായ ബൗലോസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഈ ഘടന ഒരൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മലയാളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അതാണ് പിൻപറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പൗലൂസ് തന്നെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസൻ രണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലൻ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ദാസൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അതിൽ നിൽപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല സേർവൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ശരിക്കും അടിമ എന്ന വാക്കാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്നെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ തൻ്റെ ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് താൻ പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാടുകൾ ഗമാലിയലിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന് താന് തനിക്കുണ്ടായ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതൊന്നുമല്ല താൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളുടെ എണ്ണമോ ഇതൊന്നുമല്ല താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഹി ഇസ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുക്കാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടോ സേർവൻ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ തർജ്ജമകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സേർവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില വീട്ടിൽ സെർവൻസ് കാണും നമ്മൾ സേർവൻസായി പല കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ റൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു എട്ടര മണിക്കൂർ ഒൻപത് അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഐ ഹാവ് സം അതർ വർക്ക് ടു ഡു സോ ഐ കനോട്ട് സെറ്റ് ടു ഡേ 
നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ടൈം വല്ലതും കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് ആ നിലയിലിരിക്കും എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ റൈറ്റുകളുണ്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സെയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫേഴ്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ച് റോമാലേഖനത്തിലെ ഒറ്റ വാക്യമാണ് പിടിച്ചു മുലിക്കുന്നത് പ്രൈസലോഡ് വേറെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആള് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഹൗ ഡി ഡി കം ടു ദ ലോഡ് അദ്ദേഹം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും തത്തോലിക്ക പുരോഹിതന് അന്തരാത്മാവിൽ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സുവിശേഷം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സുവിശേഷം അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ സുവിശേഷം ബന്ധിക്കോ കൈവൊക്കെ യേശു എന്ന് പറ ഏറ്റു പറ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഗോസ്ബൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോസ്ബൽ അതാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ ഫോളിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ദിസ്ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദി ദിസ് ഇസ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി of salvation amen eduthukaran paul aanu paul oru vaak upayogikkunnundu thanne parijayapaduthan rendu moonu karyangal parayunnengilum thane oru vaak upayogikkunnadanu thorannulla samayathil enikku alpam parayanulladu daivam thande putranum nammude karthavumaya yesu christuvine kuriche vishuddha regagalil തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപുകൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനുമായ പോൾ പൗലൂസ് ഇവരെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാം തന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈസ് യൂസിങ് അനദർ വേർഡ് ദർ അപ്പോസ്തോലൻ ആണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് ഈസ് എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ശരിക്കും പോളിനെ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം പൗലൂസിന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പോളിന് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മൂന്ന് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഒരു സ്കോളർ ആണെന്ന് പറയാം ഗമാലിയലിൻ്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഇരുന്ന് ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ പൗലോസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ യൂസ് ദാറ്റ് അപ്പോ സോലപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു റോമൻ പൗരനായിരുന്നു ഐ ആം എ റോമൻ സിറ്റിസൺ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ലൂക്കോസ് മൂന്നിടത്താണ് പോളിന്റെ കൺവെർഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം സഭാചരിത്രത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പൗലൂസിന്റെ കൺവേർഷന് ആ കൺവേർഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നമുക്ക് അപ്പോസ്ലോപ്രതി ഒൻപത് അറിയാം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദമാസ്കോസിന്റെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ പോളിന് വേണേ പറയായിരുന്നു യു നോ ഹു ഐ ആം ഐ ആൻ ആൻ അപ്പോസ്റ്റോൾ ഐ സോ ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് സ്പോക്ക് ടു മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസിംഗ് ദ റീസിംഗ് ഐ എം എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു നമ്മളായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രദർ എന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ അറിയാമോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ബുക്കുകൾ ഇറക്കുക സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നു പോൾ ഒരുപാട് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 
വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനുമായ ബൗലോസ് ഈസൻ അപ്പോസ്റ്റോൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് ബട്ട് ഹി ഇസ് ഓൾസോ എ സെർവൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവിടെ a servant ennulla padaprayogam dulos christu isso born servant of christ jesus born servant kevalam or servant alla kevalam servant ennu parnal endanu nammal shambalam kodukunu avar itra mani modal itra mani vare work cheyyum shambalam koravaanunnu theyocha they will demand a pay rise if you cannot give they say i don't want your job kevalam or servant anengil nyayamaayi addehathinu avagashangal undu unnaikkam paulos aa vaakalla dulos ennu parnal slave a slave of jesus christ yes ende sisrusha apostolika sisrusha by the way sisrushe kurichu oru bodhyam undu palarku adilla What is your ministry? What has the Lord called you to? Paul Maria, I am an apostle of the gospel. Relationship with Christ, I am a born servant. And the Baranyal, slave. Yeni ke oru adhikarangalam illya. Yeni ke oru rights of illya, avagashangalam illya. I am sold out for Christ. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു മനോഭാവം വന്നിട്ടുണ്ടോ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇനി എനിക്കുള്ളവനല്ല എന്നെ വില കൊടുത്ത് എന്നെ വാങ്ങിയ ഒരുവനുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ മാനസാന്തപ്പെട്ട് മറങ്ങി വരണം എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്റെ സമ്പത്തോ അങ്ങനെ എവിടെയാ സമ്പത്ത് എന്റെ വീടോ എന്റെ വസ്തുവോ എന്റെ കാറ് ബ്രതറെ Are you a born servant? Born servant, slave, Yadar adhikara villanda matram alla Yajamanana Podichadu pole Avan odu perimara A kala katta til Talik onna pole njodhi kya nabadu illa That was the condition of a slave Romil ullay aalikal ke nannai tariyami bhaasha Pole inde etto milyar bhaasha yana Pradhana patta yara bhaasha yana നാം നമ്മളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി എന്ന ഇനി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പോവാ ഓ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രീച്ചർ ഹു ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ അപ് ടു ദ തേർഡ് ഹെവൻ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീച്ചർ ഹു ഹാസ് പ്ലാന്റഡ് ചർച്ചസ് അപ്പോഴാ ഒരു ഉണക്കപ്പാട്ട് പാടിയതിന് നമ്മൾ കിടന്ന ആനയാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ പുള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച പതിമൂന്നോളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ മരിച്ചവരെ തന്നെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉയർപ്പിച്ച ഭക്തൻ പറയാണ് ഞാൻ അടിമയോ അടിമോ ഐ ആം എ സ്വൈവ് of jesus he is my master adana artham i am the dulos he is the curios nammal parayunu endha parayune mathai 7 ezhudirikkunna pole kartave kartave nu parayunnundu kartrutham sherikkundengil nammal adimathathil varum yeshuvinte adima i have found only very few slaves of christ ellarkku avaravare agenda aanu പാപത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന പൗലോസ് സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ബിക്കംസ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ഒരടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചത് യേശു എന്ന നാഥന്റെ അടിമയാകാന ആ അടിമത്വത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദർ ഇസ് ട്രൂ ഫ്രീഡം 
in being a slave of Jesus Christ. That is true freedom. That is true freedom. Tan vadi, daivam vadi. They are not properly born again. Praise the Lord. ഈ വചനം ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് എഴുതി തള്ളരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണത്തെ ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണോ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സെർവിംഗ് ദ മാസ്റ്റർ അവന്റെ പ്രീതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്റെ സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ പറയുന്നതല്ല എന്റെ സമ്പത്ത് അവൻ പറയുന്നതല്ല ഹി ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ആരോഗ്യം അവൻ പറയുന്നതല്ല എല്ലാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ സ്ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും അവന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വന്തമായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങളില്ല കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമർപ്പണം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമർപ്പണം പാപത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന പൗലോസ് സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ബിക്കംസ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ഒരടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചത് യേശു എന്ന നാഥന്റെ അടിമയാകാന അടിമത്വത്തിൽ ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദർ ഇസ് ട്രൂ ഫ്രീഡം ഇൻ ബീങ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദർ ഇസ് ട്രൂ ഫ്രീഡം അതാണ് ശരിക്കും ഫ്രീഡം താൻ വാദി ദൈവം വാദി ദ ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ബ്രോൺ അഗൈൻ Praise the Lord. ഈ വചനം ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് എഴുതി തള്ളരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണത്തെ ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണോ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സെർവിംഗ് ദ മാസ്റ്റർ അവന്റെ പ്രീതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്റെ സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ പറയുന്നതല്ല എന്റെ സമ്പത്ത് അവൻ പറയുന്നതല്ല ഹി ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ആരോഗ്യം അവൻ പറയുന്നതല്ല എല്ലാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ സ്ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും അവന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വന്തമായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങളില്ല കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമർപ്പണം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമർപ്പണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാം സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞെന്താ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോകണം എന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അത് ഞാനോ ഇങ്ങനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണെങ്കിൽ ദ മാസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആകേണ്ടത് ഓക്കെ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താ ഐ ഡോ നോ മാസ്റ്റർ പറയുന്നവരും അറക്കണം ശുശ്രൂഷകളോ എവിടെ പോകണം മാസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല എവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ത് ശുശ്രൂഷിക്കണം റോമാ ലേഖനം എടുക്കാൻ മാസ്റ്റർ പറയാതെ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി റോമൻസ് ഐ വോണ്ട് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് റോമൻസ് അനുവാദമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം വേറെ ഉള്ളത്തോട്ട് പോകാനൊക്കുന്നില്ല അതെന്താ കോഡ് പൊഡിറ്റൻസ് ആയി അടിമ പോൾ പറയാ യാ ഐ എം എൻ അപ്പോസ്റ്റോൾ ഐ എം എ ബോണ്ട് സെർവൻറ്റ് ആർ യു അതോ സ്വന്തം അജണ്ടകളുണ്ടോ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം 
അഞ്ചാറ് വാക്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വോളന്റിയറി ആയി പെർമനന്റ് ആയി ഒരു ബോൺസ്ലൈവ് ആയി ഒരു മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് അവർ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദാസൻ ഞാൻ എന്റെ യജമാനെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി പോകയില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അവനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് കഥകിന്റെയോ കട്ടളക്കാലിന്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് അവന്റെ കാത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവന് ദാസനായിരിക്കണം ഒരിടത്ത് ഒരടിമേ ഒരാള് ഒറ്റ കുത്തിന് കൊല്ലാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അയാള് കുത്തി കുത്തിയപ്പോ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ചാടി മുന്നെ വീണു കുത്തായി കിട്ടി അടിമ രക്ഷപ്പെട്ടു അടിമയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ചാടി വീണ പുള്ളി കുത്തി ആളിനോട് പറയുന്നു യജമാനോട് പറയുന്നു ഇനി അടിമയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അവനെ കുത്തിയതാണ് കൊല്ലാൻ ഞാൻ ആ കുത്തെടുത്തു അവനെ ഇനി വെറുതെ വിടുന്നു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ യജമാനം വെറുതെ വിട്ടു അവൻ പോവുക അപ്പോഴാ ഈ വെള്ളക്കാരൻ ബ്ലഡിയായി വസ്ത്രമെല്ലാം ബ്ലഡായി നിൽക്കുന്ന ആ നിലയിൽ അവന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട സ്ലൈവ് ഓടി വന്ന് കാലയിലോട്ട് പൊത്തോന്ന് വീട്ടിട്ട് പറയാ ഞാൻ പോത്തില്ല ശിഷ്ടായുസും മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങേ സേവിക്കും ഇതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ന്യായമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിതമില്ല അതിനല്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പാപത്തിന്റെ അടിമ ചന്തയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയവന്റെ വകയാണ് അതാണ് സുവിശേഷം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ഓർ ദ ഗോസ്പലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പവർ അതാണ് പാപികളിൽ വെച്ച് ഒന്നാമൻ എന്ന് തന്നെത്താൻ വിശേഷിപ്പിച്ച പൗലോസ് പറയാതെ പപ്പായുടെ ഇഷ്ടം മമ്മായുടെ ഇഷ്ടം എന്തോന്ന് മമ്മ മമ്മ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മമ്മാമാരെയും മമ്മാമ്മാരെയും ഒക്കെ ന്യായമായി നോക്കണം ബട്ട് യു ആർ എ സ്വൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വിപരീതമായും അമ്മായും പപ്പായും ഒന്നും നിൽക്കാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് Paulus, he was a slave. One Corinthi Lekhanam 7 and 22, Ephes Lekhanam 6 and 6, Colos Lekhanam 4 and 6, it is not a slave. Vishwasikale kuruchum slaves of Christ and the prayogam ubiyo ichi tundu. That is what I am going to say. Paul Paulus ne kuruchu thanne, e prayogangal, Philippi Lekhanam 1 and 1 and Galatia 1 and 10 loka parayin thundu, vashay Vishuddhanmare kuruchum ita parayin thundu. That is what I am parayin karanam. ഓ പൗലോസ് അങ്ങനെ വലിയ ആള് ബോണ്ട് സെർവൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ സാധാ വിശ്വാസം അല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചും തിരുവഴുത്ത് ഇതാണ് പറയുന്നത് 